Сайн бас хана өрхмөд үзэх штэ. Захим юмч нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар ихэд бэлэн болоод байна. За өнөөдрийн дугаар дээр өөхийг бучин болгохлаар бол эрүүл мэндийн нэвтрүүлгээ бэлтгэн хүргэж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр үзснээрээ та бүхэн үнэхээр жин чухал юм уу, галбэр чухал юм уу гэдгийг бол бас ойлгож мэдэх байх. За тэгээ дараагийн нэг зүйл бол галбартай болохын тулд бол хамгийн гол нь илүүдэл өөхийг шатаахын чухал байдаг гэсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн дугаар үзснээрээ өөх шатаалт гэдэг зүйлийг илүүд илэрэнгүүгээр та бүхэндээ танилцуулахаар бэлдээд байна. Ингээд захим юмш нэвтрүүлгийн өөх шатаал сэтгэвэр хийсэн дугаарыг хүлэн авчихсан уу? Захим юмш сүг үгээр эхэлж байна. За өнөөдрийн дугаар дээр өөхийг бүлчин болгох талаар бол та бүхэндээ эрүүл мэндийн мэдээлэл хүрэхээр бэлдээд байна. За тэгэхээр бол өнөөдрийн дугаар дээр бол өөхийг бүлчин болгох талаар бол хэдүүлээ ярилцнаа гэсэн. За тэгэхээр бол хүний бим хотын бүтцэд оролцож байдаг өөх гэдэг зүйл бол өөрөө нягтын хувьд бол багтай эзлэхүүний хувьд бол ийм томтой ид байх юм байна. За булчин гэдэг бол өөрөө нягт ихтэй за эзлэхүүний хувьд бол жижиг хэмжээг үүсгэж чадаг юм зүйл байж байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол эзлэхүүний гаруулга нь ерөөсөө нягтаас хамаарч байгаа. За энэ дээр бол 2 кг өөх, 2 кг булчин байж байгаа. Тэгэхээр бол энэ булчин өөх гэдэг бие хотын бүтцийн зүйл маань бидний галбар төрхөнд хамгийн чухал нүлээ үзүүлж байдаг. Ихний асуудал бол байна. Тэгэхээр бол жиндээ биш галбартай анхаарах хамгийн чухал гэсэн. За тэгэхээр галбартай анхаарахын тулд бол өөхийг бүчин болгож хорих нь бол хамгийн чухал байж байгаа зүйл байна гэсэн. За энэ жишээ бол зөв энгийн зургийн дээр харахад бол жингийн хувьд бол энэ хоёр зүйлээр бол ижлэхэн одоо жинтэй а гисэн идэ ч гэсэн нэг нь бол булчингийн маань сөвж сайтай байх юм нэг нь булчингийн хөгжил багтай а өөхний агуулгамж ихтэй байж байгаа юм. Тэгэхээр бол галбар төрхийн хувьд бол өөрчлөлттэй байх юм байна. Дээрэс нь эрүүл мэндийн эрсдэл бол хэд их өөхлөлттэй үед бол эрсдэл үүсэж байна гэсэн. За тэгэхээр энд ягаад ингэж үүсдэг вэ мэдээж хүн болгоны ясны нэгт бол хацсангүй бол докторта байж идэг зүйл байгаа. Ясны нэгт. За энийг бол энэ цагаанаар бол ясны нэгтийг үзүүлсэн байна. За улаан өнгөөр бол булчингийн нэгтийг үзүүлж гэсэн байна. За энэ бол улаан тойрог их томтой байна гэдэг нь булчингийн маас их сайн хөгжсөнийг зөв зөвлөж харуулсан байна. За цаатлын шаргал хэсэг бол өөхний агуулгамж. За дараагийн уртлын зураг маань болохоор булчингийн хөгжил багтай өөхний агуулгамж ихтэй байж байгаа юм. Тэгэхээр бол эзлэхүүний хувьд бол том одоо ийм харагдах мөртлөө одоо галбарын хувьд бол одоо өөрчлөлттэй байна гэсэн. За тэгэхээр энэ жишээг харъя. За жишээлбэл хамгийн хүмүүс бүсгүүчүүд маань хамгийн гол их сонирхдаг зүйл бол ерөөсө жингээ асе жингээ асе жингээ асе жин дээр гарч үздэг жингийн тоон дээр маш их одоо анхаарал төвлөрдөг асуудал байдаг. Тэгэхээр хамгийн гол нь тоог хэсэл илүүтэйгээр таны бие махбодын хэмжигдэхүүн буюу галбар төрхөнд яаж өөрчлөлт орж байгааг гэдгийг харах хэрэгтэй. Энхийн тулд ерөөсө булчингийн хөгжил. За энэ ихний зургийн дээр бол энэ хүн 56 кг жинтэй байсан байна. Дараагийн зургийн дээр 60 кг жинтэй байсан байна. Дараагийн зургийн дээр 62.5 кг жинтэй болсон байна. За тэгэхээр энэ зургийн дээр зүйлдэд ингээд харахад бол ерөөсөө а жин ихсэн мөртлөө галбарын хувьд илүү үзэмжтэй гоо үзэмжийн хувьд бол 62.5 кг тай үедээ илүү гоо үзэмжтэй байж байгаа чинь. Тэгэхээр бол жин гэдэг бол хамгийн чухал биш ээ. Хамгийн гол нь жиндээ биш галбартай анхаар эмхийн тулд өөхийг бүчин болгож хуурах хамгийн чухал аа гэсэн санааг хэлж байна. За тэгэхээр бол өөх гэдэг зүйл бол ярилцахын тулд мэдээж таргалт гэдэг зүйл орж байгаа. Энэ бол 21-р зууны хамгийн том асуудал үүсгэж байгаа. За таргалт яадаг вэ хүний бие махбодод галбарын өөрчлөлт гаргаж байгаа юм тийм За энэ бол одоо 21-р зууны хувьсал бол ингэж явагдчих юм гэдгийг одоо зөвлөж гаргасан юм зурагт тооцсон байж байна. За тэгэхээр хамгийн уртлын зүйл бол одоо 21-р зууны хүмүүсэд бол илрээд байгаа өөрчлөлтүүд гэсэн үг. За тэгэхээр эргэтэйчүүдэр жишээ авсан байна. Жишээд бол хөвлийн таргалт. Эргэтэй хүн бол 90 сантиметрээс баг хөвлийн тойрогтой байж байгаа хэвчтэй гэж үздэг. Тэгтэл бол энэ хүн бол 90 сантиметрээс одоо хавиг их байхаар харагдаж байна. За тэгэхээр хөвлийн таргалт байж байгаа энэ үед болохоор бодисын сүлцэний өөрчлөлтүүд харж байна. За тэгэхээр таргын шар гэж ярьдаг тийм ээ. Өнгө өөрчлөлтөд нь хөрслөг бор эршүүлдэг чанарууд өөрчлөгдөж өнгөний хувьд бол шар одоо таргын шар ийм зүйлөд болох нь цаанаад даврын өөрчлөлтүүд байж байгаа байх юм байна. Цаан хараагтрын хувьд бол эршүүд одоо зам байдлаас илүүтэйгээр одоо өөрчлөлтүүд их гаргадаг тонимхай гомдомтхай уйрамтхай ч гэдэг юм өөр зүйлүүд бол энэ бол даврын тогтолцооны нөлөөгөр бас үүсэж байгаа. Хоёр дуу бол ус алдсаж ирэх одоо шинж тэмдгүүд энэ бодисын сүлцэний өөрчлөлтүүдтэй холбоотой байж байгаа байх нэг гэсэн. За тэгэхээр энэ таргалт тэгвэл энэ өөх аль аль хэсэгт хөрөмтлөгдөг вэ гэдгийг хэлвэл энэ дээр хари. За энд бол эхний зургийн дээр энэ цагаанаар одоо зүрлээд ингээд хэрэгсэн байгаа нь болохоор цэлжүүд гэсэн. Арсны хамгийн эхний тавхт дээр байж байгаа цэлжүүд. За тэгэхээр хүүхнүүдийн хувьд бол цэлжүүдийг л хайлуулъя гэдэг ийм бас зүйл бол их хэрэгтэй. За цэлжүүд хайлуулах нь чухал. За хоёрт нь бол дараагийн өөх хаан хөрөмтлөгдөг үхээр өөхөнд дөрөх арсан дөрөх өөхөнд давхар гэж байдаг. Энэ бол хүн хүнд бол тодорхой хэмжээний байх хэвээр
нөлөөгөөр тодорхой хэмжээний эмхтэн үнээс харьцангуй баг байдаг. Эмхтэн үнд бол харьцангуй их байдаг нь бол одоо физиологийн процесс гэсэн үг. За илүү л юм хаана хөрөмтлөгдөг вэ? Тэгэхээр саяны нарсан дор хөөгөн давхар тодорхой хэмжээний хөрөмтлөгдөх нь хамгийн гол юм бол энэ фистрал байт буюу одоо бид нэр сэмж ийж ярддаг тийм ээ. Одоо энэ урдлаа эсгээр яадаг. Уг нь бол дотор эхнийг одоо бүрхэж яддаг, хамгаалж яддаг тодорхой хэмжээний даавар өргөтэй. Энэ хэсэг маань таргалаад ирэхээр бидний хөвлийн таргалт гүзээ гэдэг юм ийгүй л үүс гэж эхэлж яддаг байх нэ. Тэгэхээр бол одоо хайлаад эсгүү дээр хөрөмтлөгдөйг би тавих нь энд үзүүлээ. Тэгэхээр өөх хөрөмтлөгд хаа наа хөрөмтлөгдөг вэ гэдэг талаар бол бас ингийн байдлаар тайлбарч өгөөч. Тэгэхээр бол саяйсан арсан дорх өөхөнд авахт бол бол очиж хөрөмтлөгч гэдэг байх нэ. За дараагийн нэг зүйл бол ерөөсөө бидний дотор эхнийг хучиж яддаг, бүрхэж байдаг. Бидний дөрөв хэлсэн одоо сэмж висцерал байт гэж нэрлэдэг сэмж сектор бол хөрөмтлөгдөж өгдөг байх нэ. Энэ бол ерөөсөө бидний одоо гол нь нөгөө хөвлийн тархалтыг үүсгээд байгаа гол зүйл үү байж байгаа. За энэ самбар дээр та хэдийг нааруулъя. Одоо жишээлбэл гүзээ гэж ярддаг тийм ээ. За тэгэхээр гүзээ маань бол ул одоо бидний саяны хэлж байгаа энэ сэмж буюу одоо висцерал байт одоо зузаархыг одоо хөвлийн тархалт гэж үзэж байгаа. За тэгэхээр энэ хөвлийн тархалт бол энэ дээр шиг гаргасан байна. За ихний тэр эмхтэйгийн барьж байгаа ихний зүрэг бол ул ерөөсөө хүний байх ёстой хэвийн нарын хэмжээ энэ дээр харагдаж байна гэсэн За энэ бол наадалт байгаа энэ шар бол өнгөнч өөрчлөгдсөн байна, илүү шаарч болсон байна, өнгөнч өөрчлөгдсөн байна. А хамгийн гол нь а ерөөсөө зузаарч өгсөн байна гэсэн. За тэгэхээр энэ үед бид нэр ямар юу баримтлах хэрэгтэй вэ? Энэ үед одоо хөвлийн таргалт ингээ үүссэн ийм одоо таргалттай байгаа үед бол гизний татал хийгээд энэ өөх бол шатахгүй ээ. Гизний татал бол өөх хийгээд шатахгүй байх нэвэ. За тэгэхээр бол өөх шатахад бол хамгийн гол нь бол бид нэрийн би мухдын бодисын солилцоо өөрчлөлт одоо итгэвч хийж өгчдөг хоол хүнсийг чухал байх нь байна. За тэн дундаа нүүр цус гэдэг юм бид нэр хоол хүнсээс багсгаж өгснөр бид нэрийн бодисын солилцооны юмнууд бол өөрчлөлтөнд орсноор өөх шатах үнсэн суур болж өгдөг байх нь энэ нөрө давхар илчлэгийн одоо буруулж өгөх хамгийн чухал үүсдэг гэсэн. За тэгэхээр бол яг энэ үед бол бид нэр гизний татал хийгээд бол ямар нэгэн үр дүн байхгүй байх нэ гэсэн. За тэгэхээр энэ таргалтыг бид нэр юунаас үүсгэдэг вэ хэр? За Монголд бол одоо жишээлбэл таргалт бол их байна. 2013 онд хийгдсэн үндэсний хэмжээний судалгаа байдаг. Халдвар төсөвчний эрсдэл хүчин зүйлсийн үндэсний судалгаа 13 онд хийгдсэн байдаг хамгийн сүүлийнх. Тэгэхээр энэ судалгаагаар бол 15-аас 64 насны 2 хүн тутмын нэг нь илүүдэлжийн таргалттай байна гэдэг юм судалгаа гарсан. Тэгэхээр таргын үндэстэн бид нар болох гээд байна. Ийм ирээдүй байгаад юм гэсэн. Тэгэхээр энэ ягаад бид нар ийм таргын үндэстэн болох гээд байна гэдэг нь гэхээр бид нарын хоол хүнсээс авж байгаа нэгт бол хоолны илчлэг энерги ихтэйд юм гэсэн. Их идцгээ гэдэг юм гэсэн. Дэндүү их идчих юм гэсэн. Тэгэхээр хоолныхаа хэмжээг багсах нь хоолоо сойх нь байна. Хоол бага явах нь гэсэн. Бид нарын ахмадууд хөгжүүлж гисэн ер нь бол хотод хагас үсгэлэн байдлаа ер нь хагас үсгэлэн явах нь хүний эрүүл мэндэд чухал гэдэг. Тэгэхээр бол бид нар илүүдэлжийн үүсгээд байгаа энэ зүйл бол бид нар илчлэгийн илүүдэл байгаад байгаа. А тэгээ дараагийн нэг зүйл бол тэр илчлэгийг илүүдүүл оруулж байгаа зүйл бол бид нарын хоол хүнсээс авж байгаа шимт бодис дунд хамгийн ихээр авж байгаа энэ энгийн нүрс буюу төргийн шимэгддэг тусандах сайхан хэмжээг маш их нэмэгдүүлж өгдөг. Гурлгуулын бүтээгт хүн төр төрийн одоо чихэр жимсэх нь чихэр жимсүүд амт тунгуу чихэрлэг унда удаа төмс энэ зүйлийн хэрэглээ бид нарт их байна гэсэн. Тэгэхээр энэ зүйл бол тэр чигтээ нүүрс үс байгаад байгаа маань бид нарыг одоо таргалтанд үргээд байх нь байна. За илүүлжийн үүсгэх нь байна. Цаашлаад хөвлийн таргалт гэдэг юм бол бид нарыг хүргээд байна. За тэгэхээр бол хөвлийн таргалта бид нар бууруулахын тулд бол гизний татал хийснээр бол хөвлийн таргалт бол буурахгүй байх нь байна. За тэгэхээр хөвлийн таргалтыг бууруулахад өөх штатын процесс гэдэг юм бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй гэсэн үг. За тэгэхээр өөх штатын процесс яаж өгдөг талаар бид нар сурвалжлах хийсэн байгаа. Ингээд сурвалжлах мэдээллийг бид авч үзсэн үү? Хүний бид өөх хоримтлаг цэгүүд байдэ. Тэгээ тэр юм бол одоо өөхний депо, нөгөө төмөр замын депо гэдэг шиг өөхний депо гэж нэрлэдэ. Тэгээ өөхний хамгийн одоо би гурван депо гэж нэрлэе л та. Тэгээ нэгдүгээрт бол арсан дорх өөх нэслэг гэж арсан дор. Тий. Хэподерма гана яг их гэдэр. Хоёр дахь өөх хоримтлаг газар нь бол одоо чатархаа их зэрдэ. Чатархаа одоо мизэн тэр юм гэж эндэг ингээлээ. Өө хөрөнгөтэйг ёо гурав дахь газар нь их сэмж. Тэг их сэмж. Энэ гурав бол яг өөхийг ингээ хөрөнгөтэйлээд хадгалдаг. Тэгээд хэрэгцээгээр задлаад илч энэ дээр гаргадаг. Хазаруул гэсэн юм гурван депо байгаа юм аа. Тэг гурван депо. Тэг. Тэгэл энэ гурван депод бол өөхийг тодорхой хэмжээнд байж явах үгс ёстой юм. Тэг нүц энерги байдалтай. Тэг өөх тас бол ерөөс энерги их болох одоо хоол хүнсэн дотор авсан одоо уураг 
өрхи махнаас авч болох юм байна. За дээрэс нь нэмэлт байдлаар одоо итгэвчлүүлэх байдлаар карнитиныг нэмэлтээр бас авч болдог. За тэгэхээр бол дараагийн нэтрүүлгийн хэсгээр маань карнитиныг бид ямар хэлбэрээр авах нь бол хамгийн бас зохистой байдаг талаар бол нэвтрүүлгээ хүлээн авчихсан уу? Тэг юм карнитин гэдэг байдсан тэр өөгч хүсэн солилцоонд заавал одоо оролцож ирнэ юм да. Тэг өөгч хүсэ задархаараа юу болдог вэ гэхээр өөгч хүсэл бол өөхний хүчл глицерин бол задардаг штэ. А тэр өөхний хүчлүүдээс нь цааш нь задарч задлаа тэр өөхний хүчлийг цааш нь задархад карнитин чинь бол тэр задардаг газар нь тэр өөхний хүчлүүдийг холбож зөөж авиж хүргэж өгдөг унаа нь карнитин байгаа штэ. Тэг карнитин тий. Тэг тэгээд өөрөөр митохондрол дотор оруулж гэдэг. Өөхний хүчлүүдийг зөөвөрдөөд митохондрол гэдэг маань тэр зинхэн нэг байдаг. Тэг өөхний хүчлүүд эзэн цааш нь олон шахт энзим дорголуудаар задрал дорголоод байр. Одоо илчдэг гаргадаг гол ирэхт нь эсийн захилгаан стан, дулаан захилгаан стан нэрлэдэг митохондрол гэхээр одоо мэрэгчлийн хүмүүс бол сайн мэдэндээ эсийн дотор штэ тий тий. За тий. Тэгээ тэр тий шин хин хөргөж үүдэн тэр холбож тэр өөхний дэд хүчлүүд гэж ярьдсан тэр хүчлүүдийг холбоо зөөвөд митохондрын гадна талаас дотор мембранд бүр оруулж өгдөг тэр зөөвч тэр унаа бол бол карнитин гэдэг байц хэдий эрүүл амьдрал хэсэг үгээр хэлж байна за энэ сэхтэрээ өөгч тахад зайшгүй оролцдог нэгэн зүйл бол бол карнитин байна за тэгэхээр бол бол карнитины агуулсан бүтээгдэхүүн талаар одоо мэдээлэл өгөхөөр Монс Фарм тэрэд компани амж төлөөлөгч санчир хурдсан ирсэн байгаа за ингээд санчиртай энэ өдрийн дүрг яа За өдрийн мэнд өдөгчтэй ч гэсэн өдрийн мэнд дүргий. За тэгэхээр санчиртайгаа ярилцах чага зүйл маань энэ дернацил гэдэг энэ бүтээгдэхүүн байж байгаа тийм. Тэгэхээр өнөөдөр өөгч талтай холбоотойгоор одоо биохими оруулалт бол зайшгүй нэг юм болохоор карнитин оролцдог. За тэгэхээр энэ бүтээгдэхүүн маань одоо карнитины агуулмж хэрэг байна. Ер нь үйлдэл ямар ямар үйлдэлтэй бүтээгдэхүүн байна. За дернацилын хувьд бол энэ маань өөрөө яг Испани одоо найбар нэг эмийн үйлдвэр болох Марнес гэд брендийг хаага. За тэгээд тий. А Марнесын хувьд бол яг ийм их биологийн төв бүтээгдэхүүн хийдгээрээ бол бас Европт маш өндөр зэрэглэлтийн компанид ордог маш алдартай. А тэгээд дернацилын хувьд бол эл карнити нэг бас 300 миллиграмаар нэг удаагийн дунда 300 миллиграмаар агуулж гисэн байгаа. Тий. А бүгд дээрэс нь бас энэ нөгөө нэг алимны хүчл орсон байна. За тэгээ алимны цуу орсон байгаа. За муу хам боргоцсон жүс. За тэгээд папай жимсний шүсэг бас агуулж гисэн. Тэгээд энэгээр бас илүү давуу тал та мөн ногоон цооны хамтдаа. Энэхээрээ бид бол маш их антиоксидант үйлчлэл үзүүлж өгдөг. А дээрэс нь эл нэг эл карнитин маань одоо өөх хайлах процессыг бол маш өндөр дэмжиж өгдөг. Зөв зөв. Тэгэхээр бол эл карнитин бол өөх шатах процессын зайшгүй нэг биохими оруулалт оролцож байгаа. Тэгэхээр бол энэ нэгт бол биохими урвал оролцох нь өөх одоо шатах процесст бол задрах процесст бол оролцох нь юм тийм ээ а өөр ер нь одоо эрүүл мэндийн ач тус нь ямар ямар үйлдэлүүд бас байдаг вэ өөр дээрэс нь мэдээж нөгөө нэг эсэлгийн агуулмжтай тийм болохоор нөгөө хаал боловсруулалт тий энэ хаал боловсруулах замыг бас маш их дэмжиж өгчдөг а биеэс хориг гадагшлуулна антиоксидант үйлдэлтэй а тэгэд мөн одоо витамин С бол айгуу сайн дэмжиж өгч байгаа Тэр витамин С бол бас өөрөө өөгч тах процесст бол кофактри хүрээр бас оролцдог тийм ээ. А дээрэс нь төрөөс энэ ногоон цайны хамд орж байгаа гэд. Ногоон цай бол өөрөө кофеин агуулмжтай гэдэг утгаараа бас шууд орцгоож гисэн кофактри хүрээр дэмжих байдлаар оролцсон. Дэмжих байдлаар оролцсон. Оролцдог тийм. Тэгэхээр бол өөгч тах чага одоо хүмүүс буюу одоо хөвлийн таргалтад бол илүү их одоо үрд өнгөх нь гэж ойлгох нь шүү дээ тийм ээ. За тэгвэл энийг одоо бид нэр яаж хэрэглэх хэвээр ер нь энэ нэг юм савлгаатай маань та хэдэн хоногийн юм тун хэрэглээ болж явдаг юм бол за энэ савлагаа нь болохоор 250 мл савлсан байгаа а тэгээд нэг удаа нэг өдөрт хэрэглэхтэй болохоор 1 литр усанд 10 мл-ийг найруулаад а тэгээд өдрийн туш уулж хэрэглэх байгаа жин асч байгаа хүмүүс юм хавд бол одоо өөх хайлах бол ус усны хэрэглээ бол маш чухал байдаг тийм зайшгүй бас чухал усаа бас авгаад ич чаддаг шүү дээ манайхан чи тийм болохоор энэ үг бол 1 литр усанд 10 мл-ийг найруулаад аа өдрийн турш бас ууж явсан аа усны хэрэглээг авчих нь давхар нөгөө төр карнитин авчих нь нэмэлтүүд авчих нь шүү дээ тий ингээд явах юм боломжтой байгаа тэгэхээр 250 мл савлсан аа тэгээд 
нэг литр нэг литр уусан 10 мл нь бол 25 хоногийн хэрэглээ. Гонтчаар нэг сарын хэрэглээ юм байна тийм ээ. Тийм нэг сарын хэрэглээ. Энэ бол одоо нөгөө нэг 250 мл уусан шүү дээ. А литр 10 мл юм чинь дээр бол 2.5. За энэ дээр харагдчих юм. Магадгүй литр найруулахгүй байх нэг аяганд бол ингээд энэ эсгээс 2.5 хийгээл уучих юм тийм ээ. Өндрийн өвч гэсэн яг ингээд юм таа Jameson мэрдэж байгаа. Ну тийм байна тий. Яг нэг юм сироп одоо юунуудын хандууд байдаг шүү дээ. Тийм. За одоо бол 2.5 мл гаад за их тосургайч. За нэг нэг амсаад үзчих үү тий. За амтны хувьд бол нэг тийм одоо юу гэдгийг хашуу машин тийм амт бол өрөөсөө байдаг юм байна. багц зэрэг юм зөвлөн чихэрлэг амтны чихэрлэг жимсний шүү сууж байгаа чинь жимсний нэг өөрийнх нь юм чихэрлэг амтны мэдрэмж бол байдаг юм байна за тэгэхээр бол за энийг бол ингээд мэдээж хөвлийн таргалд өөхөө багс хагч байгаа хүмүүс бол ингээд хэрэглэх юм байна аа за хориглох цаалтын хувьд бол ямар за хориглох цаалтны хувьд бол хөхөл бол жирэмсэн юм ихтэйчүүд аа тэгээ бөөрний бол илэгнээ дархаг дутагдалтай хүмүүс бол хориглож байгаа аа бусад үед бол ямар ч хүмүүс өдөр тутамд ингээд хэрэглээд явах боломжтой байна тэгэхээр энийг өдрийн хувьд одоо жишээлбэл өглөө уул зүгээр байна уу эсвэл орой уул зүгээр байна уу тийм завшлахын нүд нь хэрвээ тийм бол за ер нь бол өглөө уу чиглэл их зүгээр байгаа даа бид нөгөө нэг өглөө дөөр тэрхтэй тэрхцэт бас тэр эслгийг авчих юм байна тийм ээ а тэгээд энэ олон бас нэг олон төрлийн жимсний манай хандууд бид нар тос нэг нэг одоо витамины агуулмжийг өгчдөг тийм тэгэхээр бас өглөө дөө сел карнит нэ ч гэсэн авчиход бас өдрийн турш энергийг одоо үүсгэж байгаа болохоор нэг энерги үүсгэх процессыг бас дэмжээд явчих юм шүү дээ тийм тэгэхээр нөгөө эл карнитын ер нь бас яг хэрэглэх үед бол бас үзэгч маань яг хэрэглэж явах үед бол бас ам атах шингэн одоо одоо илүү ихээр уух шаардлага гардаг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө өөх чадах процесс явагдчих байгаа юм бас нэг илэрлэг хийж бас ойлгож болно. Тэгэхээр бол энийг яг усандаа найруулаад ингээд уух нь бол өвчтэх процесс оролцдог уса бод нэр бас тодорхой хэмжээг нь авчих нь байл кернитин авчих нь байна. За тодорхой хэмжээний одоо ногоон саны андас кофеин, витамин С өөр нэмэлтүүдээ бол ингээд аваад явчих. Өөрөлдөх юм бол их юм сонгомол энгийн байдлаар хэрэглээд явчих юм боломжтой хөвд рүү байна тийм ээ. За ингээд ямар ч юм бас яг өнөөдрийн нэвтрүүлэгтэй маань холбоотой одоо өөгшт хат зайшгүй оролцдог эл кернитийн талаар мэдээлэл өгсөн Мос Фарм тэрэд компани одоо төлөөлөгч имч санчиртай баярлаа. За тэгээд та бүхэн ажил өндөр хэмжилтээсэй. За та бүхэн ч бас хэмжилтээсэй. Тэгээд бас үзэгч бүсүүчүүдтэй бас хандаж хэлэхэд одоо шинэ жил болох чинь тий. Бүгдээрээ бас зөв буруу мэд төгтөхгүй ингээд хоолоо сойгоод тэрний орнд бол илүү эрүүлээр одоо энэ мөрхөв төгтөнүүдийг хэрглэж жингээ илүүлж жингээс бас салхыг та бүхэнд яваарайлж байна. За ингээд бол өөгштэйх зайшгүй оролцдог бүтээгт хүн эл кернитийн агуулсан бүтээгт хүн талаар бол бас та бүхэндээ мэдээлэл хүргэлээ. За үнэний дараагаар өөгштэйх процесс ямар тасгал хөдлөх юм бол илүүлж юм бууход хамгийн үр дүнтэй байдаг талаар бол аа сурчлага мэдээлэл бэлдсэн байгаа. Ингээд сурчлага мэдээлэлээ өрөвчлөлт хүлээ авч үзнэ. би энэ гүчний дасгалыг их олон төрлөөр ангилдаг. За нэгдүгээр тул энерги хэрхэн зарцуулж байна гэдгээс нь хамааруулж аэробик анаэробик гэж ангилдаг. За хоёр дугаарт нь тухайн дасгалыг хийхэд пицгийн ямар хувь үйлчилж байна гэдгээс нь хамааруулаад гүчний дасгал, хурдны дасгал, төсөөрийн дасгал гэд. За тухайн дасгалыг гүйцэтгэхэд биеийн аль хэсэг оролцож байгаагаас нь хамааруулаад бас олон янз ангилдаг. Тухайн дасгалыг үйлчлэхэд техниктэй байна уу техникгүй байна уу мөчлөгтэй байна уу мөчлөггүй байна уу гэд маш олон төрлөөр ангилж болно. Биеийн гүчний дасгал нь альм ч гэсэн үр нөлөөтэй хийх юм бол илүүдэлж ин хасах болцоотой. За илүүдэлж жин гэдэг маань одоо бие махуудад өөх хэтэрхий хөрөмтлөгцснаас болж байгаа гэсэн үг. Өөх хэтэрхий хөрөмтлөгт нь гэдэг маань нэгдүгээрт одоо бодисын солилцоо ямар нэг хэмжээгээр хямарсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд илүүдэлж ингэн гасхын тулд бодисын кон солилцоо квин байлах үднээс нэгдүгээрт энэ жин гасхад хандах хэвээр. Хоёр дугаарт жингэн гасна гэдэг маань энэ жин гасхын цаана эрүүл мэндийн чухал асуудал байдаг учраас жочорхон их хэмжээгээр богино хугацаанд 
хасаад үрдэн төрлөө гэж ойлгодог энэ асуудлаас аюулхаар татгалзах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл айж амхан тодорхой зорилготойгоор нийлмэл тасгалаар хоолоор хөдөлгөөнөөр сэтгэл зүгээр ингээд хүн бол би хэл сэтгэл гурвыг нэгдэн шүү дээ. Энэ гурвыг хангасан байдлаар жингэн гасхад зориулж ажиллавал хамгийн үр шигтэй болно. Хоёр дугаарт хассан жингэ дараа нь тэрийг хадгалж барин гэдэг бас чухал асуудал. Тэгжээд жингэн үрдэн төрнө. За ер нь бол одоо жин гасхад хэрэгэлдэг практик тамгийн өргөн хэрэгэлдэг тасгалууд бол энэ арай байх тасгалууд. Энэ тасгалуудын үр нөлөөгөр өөх хамгийн их шатаж ян гэсэн үг. А хоёр дугаарт арабекс гадна өөр биеийн хүчний тасгал хийхээр бас өөх багсаж байгааг юм учир. Ерөөсөө илүүдэл өөх нэг шатаагаад орнд нь булчингийн маасыг бие махбодтой бие болгож ирнэ гэсэн үг. За арабд тасгалууд ихээр одоо энэ арабд бүжгийн тас бүх тасгалууд бүгдээр орно. Хоёр дугаарт энэ хөдөлгөөнт спорттой холбоотой бүх төрлийн чөлөөтэй хөдөлгөөнөр хийгддэг бүх үйлдэлүүд орно. Арабд тасгал гэдэгт нь. Тэгэхээр энэ маань одоо зориулалтын өөхөөс тахаа тамгийн зохистой ягаад гэхээр энэ чөлөөтэй хөдөлдөг гэдэг утгаар хөдөлгөөний дутагдлаас болж үүссэн энэ илүүдэл жингээсэн салах болцоо гэн юм гэдэлж өгч байгаа. Ер нь илүүдэл жинтэй болно гэдэг маань хөдөлгөөний дутагдлалд орж байгааг гин нэг сонгодог илэрх хэл нь энэ илүүдэл жинтэй болоод таргалаад байгаа асуудал юм бах. талууд нь гэх юм талуудаас нь хэлэх юм бол одоо хүний биеийн галбарт нөлөөлнө гоо сайханд нөлөөлнө а төв мэдрэлийн систем зүрх цуцны үйл ажиллагаа болчингийн хэвийн үйл ажиллагаа а бэртэл гэмтлээс авсан хүний биеийн одоо өөрчлөлтийг зас чөглөгөөр ач холбогдолтой байдаг төвчлэн одоо манай орны хувьд гэх юм бол эрсдэл суурь амсгалтай байдаг а Усэ спортор хичээлэхэд одоо хүүхдүүдийн хувьд ер нь бүх насны насныхны хувьд эрс тас уур амьсгалыг одоо тэсвэрлэх биеийн одоо нөгөө хэвийн температурыг барьж өгөхгүй бас ач холбогдолтой байдаг. За тэгэхээр усэ спортын хүний эрүүл мэндэд ямар ашиг тустай байдаг вэ гэхээр мэдээж бидний арга ясны бүх өлчмгүүд ачаалаа өгч байдаг. Тэр дундаа босоо тэмдэглэхээр биш хэвтэй тэмдэглэхээр ачаалаа өгч байдаг. Тэгэхээр арга ясны бүлчмгүүд ачаалаа өгч байгаа гэдэг утгаараа бидний одоо би юм хэд хүчин тижээхэн дүүд хүчин төрш маш ихээр шингээж явдаг тэр утгаараа бол аэробны төрөл буюу одоо одоо бидний цусны хэрэглэл маш ихээр сайжрж өгдөг за өөх шатаатыг бол маш их дэмжиж өгдөг ийм тасгалын төрөлд ордог за дундчаар бол нэг цаг усан спортор гичээлэхэд а хүний авч байгаа ачаал хурдаасаа хамаараа 400-аас 600 килокалор илчлэгийг бол шатааж өгч байдаг онцлогтой за тэгэхээр бол усан спортын төв за тэнд дундаа энэ усан байсны одоо дээд мант хэсгээр бол хүчил төрчийн хамамж бол хамгийн их өндөртэй байдгаараа бидний бие махбодтой бол яг басын сэлхэд бол хүчил төрчийн маш ихээр авч өгдөг нь бол бас давуу талтай байдаг. За тэр дундаа хүүтэн сэрвний үйлдэлд бол агаарын бохирдлаас хүмүүс сайд. А тэрний хамгийн гол онцлог бол бас усан спорт а усан басынд сэлснээрээ бол бидний амьсгалын дээд замын бол мас сайн цэвэрлэж өгдөгөрөө хүний эрүүл мэндэд бол ашиг төстэй байгаа. За тэгэхээр жингэ хасгач байгаа, за хэрүүлж гэж байгаа амьсгалын үйл ажиллагаа одоо өртөн сэргийлэхийн тулд бол усан спортор хичээлээр гэж хүсэх байна. За ингээд нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн үйл авч үзнө дараагийн спортын төрлийг сонирхно.
за <laughs> Ачууд бүхтэлээ тасгал байгаа. Тэгэхээр гамаг шас асуум орно. Танаа клубтэй за мэрэгчний тамирч төрж бэлтгэл хийхээс гадна ингийн иргэд юу хэр хийж чинь тэгээд ингийн иргэдийн хувьд бол ямар ямар эрүүл мэндийн өөрчлөлтүүд ажиглаж байгаа шиг байна. За ийм байгаа. Манай клуб дээр бол тамирч тасгал нэг хүмүүс бол турын хөдөлгөөний өвсөлтөө бол ийм ажиллах шадвар нэмэгдүүлэгэл ирж байна л да. Тэгээд тэд нар та хамт ингэ ажиллаж байна. Ер нь бол энэ тулааны спорт болон ийм боксын хөдөлгөөн каридуу тасгал хийснээр үний ажиллах шадвар бол сайн нэмэгдэж байгаа. Ер нь бол энэ дөрвөн мөч байнга ажиллагаатай хурд ирэх савдаг тийм учраас өрхний үйл ажиллагаа дотоод шаталт бол маш их юм гэдэг. Ер нь үр дүнтэй. Маш үр дүнтэй хөвгтүүд болоор ер нь яад нь штэ. Баярлж явд нь штэ. Энэ ер нь манай энэ клубд орж ирэх сайхан хамт олонтой боллоо. Ингээ сайхан жингээ аслаа. Ерөнхийдөө ийм байх гэдэг манай клуб өөр их ирж байгаа. За. За тэгэхээр мэрэгчний тамирчдыг бэлтгэхээсээ гадна бас олон нийт ард иргэдийг бас эрүүл мэндээс нь хамгаалах үйлсэд бол яг гар бие оролцож байгаа. Гамбаг шүү дээ. Баярлалаа. Ажлын өндөр хэмжилт үсээ. За баярлалаа. Та нар ч гэсэн баярлалаа. Ингээд Монголын ард түмэн бүгд төр эрүүл байцгаа. За. За ингээд тулааны спортын дунд боксын спортын тасгал өдлөгөөнийг сая танилцуулаа. За дараагийн спортын тасгал өдлөгөөн өрөвсөн гэдэг болж байна уу? Сайн байна даа. За юм ч. Олимп бус чимээ Арабик багшийнха өдөртлөнд орол бол одоо Арабик нэг тасгалыг хамтдаа хийлээ. За тэгэхээр бол бас карди очиод бол мэлэх өндөр авч ин тэгэхээр багшаас нэг асуух зүйл байна. Ер нь Арабик тасгал хийснээр хүний бие махбод гарах өөрчлөлтүүд ер нь ямар ямар өөрчлөлтүүд гардаг вэ? Аа хүн болгоны мэдээр Арабик тасгал хийгээд ер нь бол жингээ хайна. Аа гэхдээ хамгийн гол үрдэн бол үндэ яг хүний тархин дотор явагч идэг. А хүн тасгал хийснэрээ амдрал дараа идэвхтэй олдог стрессээс ангиж ирдэг тийм ээ. Тэгээ бас мөн зүрх суцны илгнэ гэд маш олон даваталтай эрүүл мэндийн хувьд а харин турч байгаа хүмүүс үүлхэд бол арабик йог гихмитийн тийм удаашралтай хэрнээ маш зүв галбирж олдог тийм тасгалыг сонгож хийвэл айгүй ашигтай гэж хэлхийг хүсэж байгаа. А манайхан бол ер нь их хурдан хугацаанд жингээ хассан сонирхолтой байдаг. А гэхдээ харин хурдан хугацаанд жингээ хассан хүн буцаад жингээ авахта хурдан хугацаанд тэрийг маш хурдан олж авдаг байгаа. Тийм болохоор тайван тууштай а тасгал хөдөлгөөн хийснээр удаан хугацаагаар ч гэсэн зөв эрүүл би галбирт очиод тэрнийхээ дараа буцааж дэлмээ алдсан ч гэсэн буцааж тасгалаа их боломжгүй байсан ч гэсэн арай удаан хугацаанд тэр эрүүл хэлбэрээр байна гэдэг зүйл их мөрөх. За. За баярлалаа. За тэгэхээр бол сая бол нэг богинхоо хугацаанд бид нэр а арай бикэн тасгалыг би бас хамт хийж үзлээ. За миний хөлс бол бол мэлэх урс чинь. За тэгэхээр энэ бол өөгштал явж байгааг илэрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр бол яг нэг цаг арай бикэн тасгалыг хийхэд бол 400-аас 600 килокалор өлчлөг шатаадаг гэж үздэг. Тэгэхээр арай бикэн тасгалын нэг онцлог байна. Тэр юу вэхээр айтай хөгжимтэй одоо бөөнд ингээд хийж байгаа нь бол стрессийг маш сайн бууруулж өгөх бас нэг сонирхолтой бас тасгалны хөвлөр байл байла за ингээд дараагийн тасгалыг та хэд маань хамтдаа байж хүлэн авчихсан уу танилцуулж байгаа дараагийн тасгал бол гүйлтийн тасгал байна. За тэгэхээр бол гүйлтийн тасгалыг бол хаан тасгал гэж нэрлэдэг. 
за тэгэхээр яа хаан тасгал хэл хэрэглэдэг вэ гэхэл бүх спортын та төрлүүдэд бол гүйлтийн тасгалын элементүүд халаал бин тэмрийн тасгалууд бол орсон байдаг за тэгэхээр гүйснээрээ цагт дундчаар 600-аас 800 килокалор ичлэг шатаач чаддгаараа хамгийн өндөр ачаал авдаг хамгийн өндөр ичлэг шатаадаг тасгал байна за тэгэхээр гүйснээр бол цусны хангамж бол маш сайжирч өгдөг а үний нөлөөгөөр хүний бие махдыг хөвчлүүлдэг а таврын дотоод алдагдлууд бол бүгд засарч өгтөрөө бас их онцлог тэ за тэгэхээр одоо яг харж байгаа гүйснээр бол өөх хамгийн их сайн шатдаг за тэгэхээр бол хөвлийн төрөмдөгцөө өөх а нүүрэл биеэр хөс болж байгаа юм аа за гүйхэд бол амьсгалын тоо ширдэг нь өөх шатаж байгааг илэрсэн тэгэхээр өөх шатаж байгаа хэсгийг мэдхийн тулд хөлдөрч ийн үү ярьсан таны амьсгалын тоо олшир зүлхэн сөхөд олшиж байгаа хэсгээр мэдж болдог байна за тэгэхээр та бүхэнд өнөөдөр танилцуулсан тасгалууд аэро төрлийн буюу а кардио өөх шатаж байгаа дэмжлэг тасгууд бол усан сэлж болох нь байна а боксер тасгал хөдөлгөөнөр хичээлж болох нь байна за аэро бэкин тасгалаар хичээл ингэ стрессээ бууруулж болох нь за дээрэс нь хаан тасгал гүйлтийн тасгалыг бүх хөлөлт хийж байгаарай гэж зөвлөх байна ингээд нэвтрүүлгийнхаа дараа гэсгийг хүл авчихсан уу зөвлөм зүг өөр хэлж байна за өнөөдрийн дугаар дээрээ жиндээ биш альберта анхаарахыг бол та бүхэндээ бас онцгойлон бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээрээ хүргэж байна за тэгэхээр бол мэдээж альберта анхаарахын тулд бол бид нэр өөхийг учин болох шаардлага за тэгэхээр бол өөх шатаах процессыг хөвд бол өнөөдрийн дугаар дээрээ тайлбарласнаар нэг тул бол хоол хамгийн чухал байж за тэгэхээр хоолны хувьд бол ичлэгийг тодорхой хэмжээний буруулж өгөх эхний зарчим байж байдаг за хоёр тул бол тэр ичлэг буруулж байгаа хоол хүнсэнд таагуулагдчих байгаа шим тижээлийн бодисынхаа нэр төлөвлөлт өөрчлөлт харуулж өгнө гэдэг юм. Тэгэхээр бол энэ дээр хамгийн эхлээд бол нүүрсний агуулгамжуудыг буруулж өгнө бол хамгийн чухал зүйл байж байгаа. За дараагийн зүйл бол аа өөх шатаах процесс явагддаг хамгийн гол зүйлүүд бол түр үе хэлжсэнээр бол аа карнитийн хамгийн гол оролцчихэдэг байх нь байна. За дээрэс нь улс зайшгүй оролцчихэдэг байх нь байна. Хүчил төрч зайшгүй оролцчихэж бидний өөх багсч өгчдөг ийм одоо биохны бол мөрөнжөдөг байх нь. За тэгэхээр бол усаа сайн авах нь байна. Хүчил төрч бид нэг маш сайн шингэж өгөх тасгалууд хийх нь байна. За дээрэс нь өнөөдөр та бүхэндээ бас танилцуулсан аа тэр нацсыг тэгээд а карнитийн агуулгамжтай энэ бүтээлд түүндийг бас хэрэглэх юм бол бас их зохистой байж байна гэсэн. За дараагийн нэг гол зүйл бол хоол хүнсээсээ гадна дасгал өдгөнд бид нэг хамгийн чухал. Дасгал өдгөнд дээр хүний бие махбодтой хүчил төрчийг шингээж ихээр авдаг. За кардио очиад авдаг. Дасгал өгдөг өнөөдрийн та бүхэндээ танилцуулаа. Энд бол гүүх тасгал бол хамгийн чухал байдаг байх нь байна. Усан сэлж болох нь байна. Дугуунж болох нь байна. За дээрэс нь бол арабикийн төрлийн тасгал за тулааны спорт боксын одоо тасгалтыг бол хийх юм бол өндөр ачаал авдаг бие махбодтой хүчил төрчийг их сайн шингээж өгснөр таны хөвлийн таргалтууд буурах дотор орхитон төрөмдөгчтэй байгаа илүүдэл өөх хүмүүсийг буухад бол хамгийн чухал тасгалууд нь эдгээр тасгалууд байх юм. За хөвлийн таргалтаа буурахсан дараа бүчиндэг болохын тулд бол мэдээж бүчинд ачаал өгсөн гантита, фитнесийн тасгалуудаа сонгон хэрэглэх юм бол илүү системтэй, илүү үр дүнтэй байх нэ гэсэн. Ингээд өнөөдрийн дугаар маань бүгээр өндөрч байна. За дараагийн дугаар өгтөө төр байлтай.